এ পর্যায়ে ইসলামী সম্মেলন দুই হাজার উনিশে আলোচনা নিয়ে আসছেন ডক্টর আবু বকর মোহাম্মদ জাকারিয়া সহযোগী অধ্যাপক ইসলামী আইন ও শরিয়া বিভাগ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া ডক্টর আবু বকর মোহাম্মদ জাকারিয়া সায়কের আলোচনার বিষয় ইসলামে ব্যবসায়িক মূল নীতি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আমালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইয়ুদলিল ফালা হাদিয়া লাহু ওয়া আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد شمعني توا أذكر أي مهتي مجلسير شبابتي أبان فوري شارل بندو أذكر دين دار أي مجلسير جارا وفوستي توي سين أكمات روى الله دين كي شكر جنو شبابي كي أمار أنتر وانتوس تلتي كي شو بيتشا دانتشي सम्मानित उपस्थिति रतर माझी हो गए प्राय कुरुत्वपूर्ण टपिक्स नहीं आलोचना करते बला विषय खूब रस दिए बला जाए ना एक कष्ट जानले अपना सब क्जे लागे कारण प्रत्येक मानुष किसुना किस क्ज कर রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেছেন আসদাকুল আসমা হারেস হাম্মাম হারেস অর্থ হলো যিনি খেত করে কর্ম করে হাম্মাম অর্থ চিন্তা করে মানুষের এমন কোনো মানুষ নাই যে কোনো চিন্তা করে না পাগল শুধু চিন্তা করে না এমন কোনো মানুষ নাই যে কিছু করে খায় না কিছু না কিছু করে খাইতে হয় তাকে সেই জন্য আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে একটু কোন চিন্তাটা আপনি করবেন কোন কাজটি আপনি করবেন সেই বিষয়টি আমি একটু আলোচনা করতে চাই একটু মন দিয়ে শুনবেন যারা ঘুমার জন্য ঘুমানোর জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন ঘুম আর একটু পরে গেলে ভালো হবে আপাতত সবাই শোনার জন্য একটু প্রস্তুতি নিন যদি খারাপ লাগে পরে আমাকে জানিয়ে দিয়েন ফোন করে ইনশাল্লাহ খারাপ লাগবে না আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করব সম্মানিত উপস্থিতি আমি কোনো ভালো বক্তা নই ওয়াইজ নয় কিন্তু কিছু জিনিস আলোচনা করব যেগুলো কাজে লাগবে আমি বিশ্বাস করছি ব্যবসা ব্যবসা এবং তার নীতি নিয়ে আলোচনা করব ব্যবসা সংক্রান্ত কোরআনি করিমের শব্দ হচ্ছে তিনটি একটি হচ্ছে বাইয়া একটি হচ্ছে সেরা একটি হচ্ছে তেজার কোরআনে করিম আল্লাহ তালা ব্যবসা সংক্রান্ত তিন ধরনের শব্দ ব্যবহার করেছেন একটি হচ্ছে বাইয়া বেসা কিনা সেরা কেনা বেসা একই অর্থ আরেকটা তেজারা ব্যবসা এটাও কেনা বেচা আল্লাহ তালা কোরআনে করিম আরেকটি শব্দ ব্যবহার করেছেন সেটা হচ্ছে ইয়াদুরেবুনাফিল আর জমিনের বুকে তারা জমিনের বুকে চলাফেরা করে এই ব্যবসা সংক্রান্ত আয়াতগুলো যদি আমরা দেখি দেখবেন আল্লাহ তালা কোরআনে করিমে আল্লাহ তালা কোরআনে করিমে ইমানদারদের জীবনটাকে একটা ব্যবসা সামগ্রী হিসাবে গ্রহণ করেছে যে ইমানদারের পুরো জীবনটাই সে ব্যবসা করে এই ব্যবসা হয় সে সফল হয় না বিফল হয় আল্লাহর সাথে তার একটা ব্যবসা চল এটা হচ্ছে তিজার তাল্লান তাবুক এমন ব্যবসা যে ব্যবসা কখনো সে আল্লাহর সাথে ব্যবসা যদি করতে পারে তাহলে এই ব্যবসা সে কোনোদিন বিফল হবে না ওমান আউফা বেআহদিহি মিন আল্লাহ 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 ছাড়া আল্লাহ আল্লাহর সাথে কি তো অঙ্গীকার অবশ্যই আল্লাহ পূরণ করবেন যেই বেচা কিনা আল্লাহর সাথে হয়েছে এই বেচা কিনার সুসংবাদ তোমরা গ্রহণ করো 
একটি বেচা কিনা অবশ্যই মানুষ করে এটা হচ্ছে জানের বেচা কিনা এটা আজকে আমাদের উদ্দেশ্য না আজকে আমাদের আরেকটা বেচা কিনা কোরআনে কারিম উল্লেখ করা হয়েছে এটা হচ্ছে সোয়াবের বেচা কিনা সেটাও কোরআনে কারিম উল্লেখ করা হয়েছে বিভিন্ন সুরা এসেছে যে আল্লাহ তালা বিনিময়ে সওয়াব দিবেন সেটার নাম দিয়েছেন আল্লাহ তিজারা সেটা আল্লাহ তালা তিজারা নাম দিয়েছেন ব্যবসা নাম দিয়েছেন সেই ব্যবসার সওয়াব আল্লাহ তালা দিবেন সেটাও আমি আজকে উল্লেখ করব না আজকে উল্লেখ করব এমন একটি ব্যবসার কথা যেই ব্যবসাটি মানুষ করে থাকে এবং প্রত্যেকটি মানুষ স্বল্প বেশ কিছু ব্যবসা করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার ব্যবসা করতে হয় এই ব্যবসায়িক রীতি নীতি সম্পর্কে আমাদের কিছু না জানলে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে কোরআনে করিমা আল্লাহ তালা বলেছেন তোমাদের সম্পদ বাতিল ভাবে অন্যায় ভাবে বাতিল ভাবে গ্রহণ করো না বক্ষণ করো না যদি ব্যবসা করো তাহলে সেটা গ্রহণ করা হবে তবে ব্যবসার মূল নীতি বড় মূল নীতি হচ্ছে পরস্পরের মধ্যে সম্মতি থাকতে হবে এক নম্বর কোরআনে করিম আল্লাহ তালা ব্যবসা করার জন্য কিছু মূল নীতি ঘোষণা করেছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তিনিও কিছু মূল নীতি ঘোষণা করেছেন কোরআনে করিমে আল্লাহ তালা যে সমস্ত মূল নীতি ঘোষণা করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম যে সমস্ত মূল নীতি দিয়েছেন তার মধ্যে রসুল বলেছেন হাদিসে এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আইউল কাসবে আফদর উত্তম অর্জন কোনটি রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আমানুর রাজুলে বিয়ে দিহি একজন মানুষ তার নিজ হাতে যে কর্ম কাজটি করে খাবে সেটা আল্লাহর কাছে বেশি উত্তম এবং তারপর রসুল বলেছেন কুল্লু বাই আইন মাবরুর এবং প্রত্যেকটি গ্রহণযোগ্য গ্রহণযোগ্য বেচা কেনা হচ্ছে বা ব্যবসা হচ্ছে আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় উত্তম রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম আরো বলেছেন কোন মানুষ এমন উত্তম খাবার খেতে পারেনি ওই ব্যক্তির চেয়ে যে ব্যক্তি নিজ হাতে কর্ম করে উত্তম খাবার খেয়েছে দাউদ আলাই সাল্লাতু আসলাম তিনি নিজ হাতে কর্ম করে খেতেন অন্য এক হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম বলেছেন তোমরা যেই খাবারটি নিজে অর্জন করে নাও সেই খাবারটি হচ্ছে সবচেয়ে উপাদেয় অন্য হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লা আলাম বলেছেন তোমাদের কেউ তার কাদের উপরে লাকড়ি নিয়ে বাজারে বিক্রি করা এবং সেটা অর্থ দিয়ে জীবন অতিবাহিত করা আল্লাহর কাছে অনেক বেশি উত্তম মানুষের কাছে চাওয়ার চেয়ে মানুষ তাকে দিতেও পারে নাও দিতে পারে অন্য হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লা আলাম বলেছেন জাকারিয়া আলাই সালাম তিনি ছিলেন নাজ্জার নাজ্জার অর্থ হলো তিনি সুতার মিস্ত্রি ছিলেন কাঠ মিস্ত্রি ছিলেন ও মুসা আলাই সালাত সালাম তিনি ছাগল চড়াতেন মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি মক্কাতে তিনি ছাগল চড়িয়েছেন মক্কাতে তার নবুয়তের আগে তিনি ছাগল চড়িয়েছেন নবুয়তের আগে তিনি ব্যবসা করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম ব্যবসা করেছেন এবং ব্যবসার মূল নীতি তখনকার সময় তিনি জেনেছেন এবং ব্যবসায় সবচেয়ে বেশি উন্নতি তিনি করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি যে ব্যবসা করেছেন এই ব্যবসার ফলস্বরূপ খাদিজা রাজি আল্লাহ আনহা তাকে পছন্দ করেছিলেন এবং বিয়ে করেছিলেন সাহাবাই কেরাম রেদ আল্লাহ আলিম আজমাইন অধিকাংশ এই ব্যবসায়ী ছিলেন আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাজি আল্লাহ আনহু মদিনার সবচেয়ে বড় ব্যবসা ব্যবসায়ী ছিলেন এমনকি আউবকা রাজি আল্লাহ আনহু তিনিও ব্যবসায়ী ছিলেন ওমর রাজি আল্লাহ আনু তিনিও ব্যবসায়ী ছিলেন ওসমান রাজি আল্লাহ আনু তিনিও ব্যবসায়ী ছিলেন সাহাবাই কেরামের মধ্যে একটা বিরাট গোষ্ঠী ব্যবসায়ী ছিলেন তারা ব্যবসা করে জীবন কাটাতেন আউবকা রাজ খলিফা হওয়ার পরে শুধুমাত্র তার জন্য দুই দেড়হামের ব্যবস্থা করা হয়েছে ডেলি যে ব্যবসার বিনিময়ে আপনি খেতে হবে না দুই দেড়হাম আপনাকে দেয়া হবে আপনি মুসলিম রাষ্ট্রের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করুন তাবেইরা ব্যবসা করতেন তাবেইরা ব্যবসা করতেন আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক রহমতুল্লাহ আলী তিনি ব্যবসায়ী ছিলেন আমাদের ইমাম আবু হানিফা রহমাহ তিনিও ব্যবসায়ী ছিলেন এই ব্যবসা তার এত উন্নতি হয়েছিল যে তিনি 
ছাত্র ওদেরকে সাহায্য করতেন এই ব্যবসা এমনিতেই উন্নতি হয়নি ব্যবসার পিছনে তাদের কিছু নীতি ছিল এই নীতি তারা যথাযথভাবে প্রতিপালন করেছিলেন বলেই তাদের ব্যবসা উন্নতি হয়েছিল এবং তারা গ্রহণযোগ্য সেই নীতি তাদের সে গ্রহণযোগ্য নীতি আমাদের জন্য রেখে গেছে এটার নামই হচ্ছে ব্যবসা এই ব্যবসায়ী পরবর্তী ইমা আফহানি রহমতুল্লাহ আলাইয়ের পরেও এই ব্যবসা চালু ছিল ইমাম কুদুরি তিনিও ব্যবসায়ী ছিলেন এভাবে দেখবেন আলেমদের মধ্যে বিরাট গোষ্ঠী তারা ব্যবসায়ী ছিলেন কারণ ব্যবসার মাধ্যমে স্বাধীনভাবে আল্লাহর দিনের কাজ করা যায় এবং ব্যবসার মাধ্যমে যদি আমানতদার রক্ষা করা যায় তাদের মর্যাদা অনেক উপরে বলে কোনো কোনো হাদিসে বর্ণিত হয়েছে আবদুল্লা আবনে মাসুদ বলেন আমি পছন্দ অপছন্দ করি কোনো মানুষ কোনো মানুষ বেকার বসে থাকবে দিনের কাজও করবে না দুনিয়ার কাজও করবে না আমি এটা পছন্দ করি না তাহলে বোঝা গেল ব্যবসা একজন ইমানদারের একটা বড় সব বড় একটা বড় হাতিয়ার যা দিয়ে সে নিজের ইমানের হেফাজত করতে পারে যা দিয়ে সে আখরাত অর্জন করতে পারে দুনিয়াকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারে এবং দেই দেশে তাকে মুসলিমদের অর্থনীতিতে উন্নতি সাধিত করতে পারে সুতরাং ব্যবসাকে আমাদের গুটিয়ে নিতে হবে হাতে নিতে হবে ব্যবসার মাধ্যমে উন্নতি আমাদের করতে হবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যদি ব্যবসা করতে এসে আমাদের দেশ দখল করতে পারে আমরা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা ব্যবসা করতে গিয়ে কেন আমাদের করায়ত্ত করতে পারবো না সুতরাং ব্যবসা আমাদের কাছে নিতেই হবে কিন্তু কিছু নীতি আমাদের মেনে চলতে হবে প্রথমত ব্যবসার নীতি হচ্ছে ব্যবসার বিধিবিধান জানতে হবে বেচাকিনার বিধিবিধান জানতে হবে জানতে হবে প্রথম বেচা কেনার জন্য যা রোকন সেটা আমি বলবো বেচা কেনার রোকন হচ্ছে প্রথম রোকন হচ্ছে অবশ্যই ক্রেতা বিক্রেতা দুইটা থাকতে হবে দ্বিতীয় হত্য হচ্ছে যে অবশ্যই যেই জিনিস বিক্রি করবে সেটা থাকতে হবে এটা এমন জিনিস হতে পারবে না যা ধরে নেওয়া জিনিস নয় বরং বাস্তব জিনিস হতে হবে এবং যেই জিনিস দেয়া হবে কেনা বেচা অর্থাৎ যেটা কিনবেন আর যেটা দিবেন অর্থ উভয়টাই আপনার থাকতে হবে তিন নম্বর হচ্ছে আপনাকে ইজাব কবলের মাধ্যমে আসতে হবে দিলাম বা নিলাম অথবা পরিচিত জন জানা আছে এটা দাম কত এটা দিয়ে টাকা নিয়ে চলে গেলেন এটাও বৈধ শরীয়তে অথবা লিখিত দিলেন কাগজে কল মুখে কিছু বললেন না লিখিতভাবে দিলেন যখন এখন মেসেঞ্জারে মেসেজ করে দেন অথবা হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দেন এটাও বৈধ কোনো সমস্যা নেই অথবা যে ব্যক্তি কথা বলতে পারে না ইঙ্গিতের মাধ্যমে যদি কেউ ব্যবসা করে সেই ব্যবসাও গ্রহণযোগ্য হবে কোনো সমস্যা নেই অথবা যদি একসাথে বসে আছেন এবং আপনাদের মধ্যে অপশান আছে বেচা কেনা সেই ব্যবসাও সেই বেচা কেনাও বৈধ হবে কোনো সমস্যা নেই সেটা একসাথে বসে যদি কোনো সেটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কোনো কিছুর কি বিধান তাহলে সেটাও সেই ব্যবসাও বৈধ হয়ে যাবে ব্যবসার জন্য কিছু শর্ত আছে আমি চারটি রোক তিনটি রোকন বলেছি এখন শর্ত বলব কয়েকটি এক নম্বর শর্ত হচ্ছে ব্যস ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ে উভয়ের সম্মতি থাকতে হবে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের সম্মতি থাকতে হবে এর অর্থ হচ্ছে কারো উপরে জোর জুলুম করে কোনো ব্যবসা হয় না ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের সম্মতি থাকতে হবে দ্বিতীয় হচ্ছে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ে আকেল বালেক হতে হবে প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে অথবা বেচা কিনা বুঝে এরকম এরকম জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে এবং ইচ্ছাকৃত কাজটা করছে সেরকম হতে হবে ইচ্ছা করে কাজ করার মতো ক্ষমতা তার থাকতে হবে চোখে দেখে অন্ধ নয় না দেখে কিনছে এরকম যেন না হয় এরকম হতে পারবে না তিন নম্বর শর্ত হচ্ছে ক্রেতা বিক্রেতা উভয় এমন জিনিস যে জিনিসটি বিক্রি করছে সেই জিনিস অবশ্যই উপকারী বিশেষ হতে হবে পবিত্র জিনিস হতে হবে সুতরাং কি কি হবে না সেখানে মরা জিনিস বিক্রি করা যাবে না কোনো মৃত জিনিস বিক্রি করা যায় না যেটা শরীরতে নিষেধ করা হয়েছে যেমন মাছ বিক্রি যায় না সেটা মরা যেটা মরলে খাওয়া যায় না সেটা বিক্রি করা যাবে না অনুরূপভাবে রক্ত বিক্রি করা যাবে না প্রবাহিত রক্ত বিক্রি করা যাবে না অনুরূপভাবে স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করা যাবে না অনুরূপভাবে মদ বিক্রি করা যাবে না অনুরূপভাবে শুকর বিক্রি করা যাবে না অনুরূপভাবে ময়লা জিনিস বিক্রি করা যাবে না নাফাক বিক্রি করা যাবে না অনুরূপভাবে কুকুর বিক্রি করা যাবে না অনুরূপভাবে মরা মানুষের হাড় বিক্রি করা যাবে না অথবা মরা হাড় বিক্রি করা যাবে না অনুরূপভাবে 
গান বাদ্য যন্ত্র জাতীয় জিনিস বিক্রি করা যাবে না আমি দশটি জিনিস বলেছি যা বিক্রি করা যাবে না এইগুলি বিক্রি করা শরীয়তে নিষিদ্ধ এইগুলি বিক্রির জন্য হইলে আপনার জন্য তা বিক্রি করা কখনো ক্রয় বিক্রয় করা বৈধ হবে না চার নম্বর বিক্রি যদি এমন করতে হয় তাহলে অবশ্যই আপনার সেই বিক্রির মালিক হতে হবে বিক্রি করার জন্য মালিক হতে হবে অর্থাৎ মালিক না হয়ে কোনো কিছু বিক্রি করা যাবে না রসুল রসম হাদিসে আসছে যে লা তামের মালিসে আইন দেখ যা তোমার মালিক ন যা তা তুমি বিক্রি করতে পারবে না এই জন্য আপনি রাস্তার ঘাস বিক্রি করতে পারবেন না অথবা পুকুরে অথবা পানির মধ্যে মাছ নদীর পানির মধ্যে মাছ আছে সেগুলি বিক্রি করতে পারবেন না কারণ আপনি সেগুলির মালিক নন অনুরূপভাবে আকাশে পাখি উড়ে যাচ্ছে বিক্রি করে দিলেন তাও হবে না অনুরূপভাবে আপনি আকাশে কোনো অথবা পানিতে মাছ আছে সেটাও বিক্রি করতে পারবেন না অনুরূপভাবে সরকারি সম্পত্তি বিক্রি করতে পারবেন না অনুরূপভাবে অল্পের সম্পত্তি বিক্রি করা বৈধ নয় পেটে বিভিন্ন জন্তুর পেটে বাচ্চা আছে সেগুলো বিক্রি করা বৈধ নয় এবং সরকারি সম্পত্তির কোনো ভাগ বটার আগে নিজে কোনো কিছু নিয়ে বিক্রি করে দেওয়া সেটাও বৈধ নয় পাঁচ নম্বর হচ্ছে যে শর্তটা অবশ্যই মানতে হবে সেটা হচ্ছে যে যে জিনিস বিক্রি করবেন তা অবশ্যই সমর্পণ করার মতো ক্ষমতা থাকতে হবে অর্থাৎ যেটা চলে গেছে এটা বিক্রি করতে পারবেন না কেউ যদি বলে আমার যে ছাগলটা হারিয়ে গেছে এটা তোমার কাছে বিক্রি করলাম সেটা বিক্রি করা যাবে না এমন জিনিস বিক্রি করতে হবে যে জিনিস সমর্পণ করা সম্ভব কাউকে সেটা হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব ষষ্ঠ ওই জিনিসটি ওই শর্ত হচ্ছে যে জিনিস আপনি বিক্রি করবেন তা অবশ্যই দেখাশোনা এবং তা জানাশোনা থাকতে হবে অজানা অচেনা কোনো কিছু বিক্রি করা যাবে না সেটা ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের জন্যেই না দিয়ে না দেখে না না শুনে না জেনে তা বিক্রি করা যাবে না সপ্তম অবশ্যই কি জিনিস দিয়ে কিনছেন তা জানাশোনা থাকতে হবে কি জিনিস দিয়ে কিনছেন তা জানাশোনা থাকতে হবে আপনার আমার অর্থাৎ আপনার সম্পদ এটাকে ডলার না টাকা না মুদ্রা না কোন দেশের মুদ্রা দিয়ে কেনা বেচা হচ্ছে সেটাও অবশ্যই জানাশোনা থাকতে হবে সাতটি শর্ত আমি বলেছি আমি এখন কিছু আদাব বলবো এটিকুয়েট সেটাকে বলা হয় বেচা কেনার কিছু আদব বলবো এক নম্বর হচ্ছে বেচা কেনা ইসলামের বেচা কেনার কিছু আদব আছে এক নম্বর হচ্ছে যে সব সকালে বাজারে যাওয়া সকালে সকালে ব্যবসা শুরু করা রসুল্লাহ সাল্লাম দোয়া করেছেন আল্লাহ বার একলে উম্মতি ফি বুকুরিহা আল্লাহ আমার উন্মতের জন্য সকাল বেলায় বরকত দান কর এই জন্য সকালে ব্যবসা করাটা এটা অবশ্যই সবের কাজ দুই নম্বর হচ্ছে বাজারে গেলে সালাম দিয়ে কর্মকাণ্ড শুরু করা যে আসে তাকে সালাম দেয়া অথবা কেউ চলে গেলেও তাকেও সালাম দেয়া এটা ব্যবসার একটি সৌন্দর্য এটা রক্ষা করে চলবেন তিন নম্বর হচ্ছে যে ব্যবসা করার সময় অবশ্যই বাজারে যখন ঢুকবেন তখন বাজারের দোয়াটি ভুলবেন না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন কেউ যখন বাজারে যায় এবং বলে এই দোয়াটি যে ব্যক্তি পড়বে তার হাজার হাজার নেকি লেখা হবে হাজার হাজার গুণা ক্ষমা করে দেওয়া হবে হাজার হাজার মর্যাদা তাকে উন্নীত করা হবে একটু একটা দোয়া শুধুমাত্র আপনি বলতে পারেন যে ব্যক্তি ব্যবসায়ী তার জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যবসা তারপরে আপনি ব্যবসা করার জন্য আপনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে যে আপনি যখন বাজারে যাবেন তখন ব্যবসা করবেন এমন জিনিস যেটা জায়েজ জিনিস দিয়ে ব্যবসা করবেন হারাম জিনিস ব্যবসা করবেন না হারাম জিনিসের ব্যবসা বৈধ না সেটা করতে পারবেন না অনুভাবে কোনো ধোকাবাজি করবেন না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বাজারে গেলেন বাজারে গিয়ে তিনি দেখলেন যে সুন্দর সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে পণ্য তিনি ঢুকিয়ে দিলেন হাত ভিতরে ভিতরে করে বের ভিতরে দেখলেন যে ভিজা তিনি বললেন মা হাজাইয়া সাহেবা তাম হে খাবার বিক্রেতা এইটা কি অবস্থা ভিতরে কেন ভিজা সে বলল আকাশের বৃষ্টি পেয়েছিল সেই জন্য এটা ভিতরে ভিজা রসুল্লাহাম বললেন হাল্লা তুমি উপরে রাখলে না কেন যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোকা দেয় সে আমাদের উন্মতন অন্তর্ভুক্ত আমার উন্মতন অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না সুতরাং অবশ্যই ধোকাবাজি করা যাবে না হালাল জিনিস অবশ্যই আপনি সামনে রাখতে হবে ও হালাল জিনিসের ব্যবসা করতে হবে যদি নষ্ট হয়ে যায় উপরে দেখিয়ে দিতে হবে যে এই জিনিসটা নষ্ট 
আর এর পরবর্তী যে সাত নম্বর বা ছয় নম্বর যে গুরুত্বপূর্ণ নীতি তা হচ্ছে একজন মানুষ যখন আপনার সাথে দর কষাকষি করছে আরেকজন যেন এসে সেখানে বলে না বলে তার কথার উপরে দর দর দরদাম করে নিয়ে না নেয় এটা শরীরতে হারাম করা হয়েছে আমি প্রত্যেকটি হাদিস উল্লেখ করলে আপনারা সময় দিতে পারবেন না এই জন্য আমি শুধু মূল নীতিগুলো বলে গেলাম রসুল্লাহ সাল্লাহাম শুধু দর দাম নয় বরং একজনের বিক্রয়ের উপরে আরেকজন বিক্রি করতেও নিষেধ করেছেন যে ও বিক্রি করে ফেলবে আমি আগে বিক্রি করে ফেলি এই নিয়ে মারামারি হানাহানি করা যায় নেই অনুরূপভাবে মিথ্যা শপথ করে মিথ্যা শপথ করে পণ্য পণ্য চালু করা সেটাও ইসলামে হারাম করা ঘোষণা করা হয়েছে কারণ এ অনেক সময় আপ মিথ্যা শপথ করে বলা হয় এটা যে এটার মূল্য বেশি ছিল আসলে মিথ্যা কথা বলছে এটাও ইসলামে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে চতুর্থ সপ অষ্টম হচ্ছে এটা যে যখনই কোনো পণ্য বিক্রি করবেন তার দোষটা অবশ্যই বিক্রি করে দিবেন সেটা না হলে বরকত থাকবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসলাম বলেছেন আল বাইয়ে বিন খিয়ারে মালিতার একা দু বেচা ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয় অপশানের মধ্যে থাকে যতক্ষণ তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা না হয় এবং তারপর বলেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসলাম পাইন পাইন সদাকা যদি তারা সত্য বলে যদি তারা দুজন সত্য বলে ও সদাকা যদি তারা সত্য বলে এবং বাইয়ানা বর্ণনা করে দেয় ভুল ত্রুটি কি আছে বোরে কালাহুমা তাদের জন্য বরকত দেয়া হবে ও ইনকা দাবা ও কাতামা যদি যদি মিথ্যা বলে এবং এবং লুকায় কোনো কিছু মোটাই কাত বারা কাতু বাই রাহিমা তাদের বেচা কিনে আর বরকত সেখানেই নষ্ট করে দেয়া হয় যদিও সে প্রকাশ্যে মনে করে বড় কিছু করে ফেলছে অনেকেই দেখবেন মরা পচা আঙ্গুরটা নিচে দিবে পচা আপেলটা নিচে দিয়ে দিবে এই জাতীয় ফল বিক্রেতারা সবচেয়ে বেশি করে এটা এবং অনেকে দেখবেন এই জাতীয় করে মনে করে যে বিরাট কাজ করে ফেলেছে ব্যবসা আর বলে যাত্রে যারা সাতারা ব্যবসা তো বুদ্ধিমত্তার কাজ না ওই সমস্ত বুদ্ধিমত্তা নয় এটা হচ্ছে হারাম কাজ এবং সে পরিণামে খুব খারাপ পরিণাম বহন করবে তার ব্যবসা অবশ্যই লাঠে উঠবে ব্যবসা কোনোদিন ভালো ফলছে দেখতে পাবে না ইমাম আবু হানিফ রহমুল্লাহ একটি কিচ্ছা আমি বর্ণনা করতে ইচ্ছা করছে সেটা হচ্ছে তিনি একদিন একটি কাপড় ছিঁড়া কাপড় দেখে রেখে দিলেন যে এই কাপড়টা বিক্রি করো না তিনি চলে যাওয়ার পরে তার কর্মচারে সেটা বিক্রি করে দিলেন তিনি এসে বললেন যে কাপড়টা কোথায় বলে যে বিক্রি করে দিয়েছি ইমাম আবু হানিফা রহমাউল্লাহ তিনি খুব আফসোস করলেন এবং সেই দিনের সমস্ত সম্পদ যা বিক্রি হয়েছিল সবগুলি আল্লাহ রাস্তায় সৎকার করে দিলেন যে এইভাবে মানুষকে ঠকানো সেটা আমাদের উদ্দেশ্য হইতে পারে না আল্লাহ বরকত দিবে আমাদেরকে কিন্তু মানুষকে না জানিয়ে কোনো কিছু আমরা বিক্রি করতে পারি না তার গুরটা বলে দিতে হবে এখানে ছিঁড়া আছে এখানে সমস্যা আছে যদি জেনে শুনে সেটা দেয়া হয় তাহলে গুণা হবে অনুরূপ অনেকে টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু ছিঁড়া টাকাটা দেয় বেচারা বিপদ হয়ে যায় এটাও কিন্তু বৈধ নয় জানিয়ে শুনিয়ে দিতে হবে নাহলে ভালো টাকাটা দিতে হবে ছিঁড়া টাকা আপনি ব্যাংকে নিয়ে পরিবর্তন করতে পারবেন কিন্তু তাকে বিপদে ফেলবেন না